Und damit herzlich willkommen zum Texas Chainsaw Massacre Opfer Tutorial. Da ihr anfangs noch nichts freischalten könnt, starten wir sofort in ein Spiel. Hier befinden wir uns jetzt schon in der Spielelobby. Wie ihr seht, könnt ihr jeden Charakter nur einmal wählen. Das heißt, ihr solltet euch am besten mit allen anfreunden. Die Familie besteht aus drei verschiedenen Killern. Auch hier kann jeder nur einmal gewählt werden. Jeder Charakter besitzt unterschiedliche Hauptfähigkeiten und andere Perks. Da ihr diese aber noch nicht freigeschaltet habt, kommen wir später nochmal dazu. Hier habt ihr auch einen Überblick, welche Fähigkeiten und Perks eure Mitspieler mitführen. Jede Runde beginnt auch noch mit dem kürzesten Tutorial der Welt. Wie immer starten wir in unsere Gefangenschaft. Und hier pausieren wir schon mal das Ganze, um das Hut kurz zu erklären. Ganz unten rechts seht ihr eure Hauptfähigkeit, die, wenn sie voll aufgeladen ist, so aussieht und sich dann langsam wieder auflädt. Daneben eure ausgewählten Perks, die aufleuchten, sobald sie aktiviert werden und auch als eine Art Timer dienen. Darüber seht ihr auch schon eure Lebensanzeige und darüber eure Ausdaueranzeige, die sich durch Sprinten oder andere Aktionen verringert. Über diesen beiden Balken seht ihr noch zwei Slots, in denen ihr Gegenstände aufsammeln könnt. Und so kommen wir hier schon in die erste Aufgabe. Der gelbe Balken zeigt den Fortschritt der Aufgabe an, wobei der rote Balken daneben für andere Ereignisse steht, in diesem Fall Geräuschentwicklung. Wie man hier sieht, hat sich auch das erste Perk schon aktiviert. Dieses ist eins der ersten Perks, das uns anzeigt, mit welchen Türen wir an die Oberfläche gelangen. Doch das heißt noch lang nicht, dass man entkommen ist. Manche Hindernisse haben gar keinen roten Balken und können einfach nur mit Gewalt und Lärm bewältigt werden. So kommt hier schon der nächste Faktor ins Spiel. Zugunsten der Familie wird durch den Opferlärm der Opa geweckt. Dieser macht so etwas wie einen Schrei, der euch dann umrandet und aufdeckt, wenn ihr nicht stillhält. Wie auch ihr Verbündete seht, zieht euch dann der Killer durch die ganze Map und hat es natürlich viel einfacher euch aufzuspüren. Wie ihr im Hintergrund gesehen habt, haben wir uns gerade einen Dietrich ergattert und unseren ersten Freund getroffen. Jetzt können wir auch Türen öffnen, die für uns eigentlich verriegelt sind, aber dazu gleich mehr. Kurz darauf finden wir auch eine Tür, für die ein Dietrich benötigt wird. Doch wie verwenden wir ihn jetzt? Diese Aufgabe ist etwas komplexer. Zuerst muss mit der Maus der richtige Winkel für den Dietrich gefunden werden, welcher dann grün aufscheint. Erst dann kann die Aufgabe gelöst werden. Aber Vorsicht, der rote Balken heißt dieses Mal nicht nur Lärmentwicklung, sondern dass der Dietrich bricht. Uh. Zum Glück hat der Killer uns nicht verfolgt, also nochmal zurück zum Schloss. Außerdem kann die Aufgabe auch in mehreren Steps unterteilt werden. Sozusagen wird das Knacken des Schlosses bei den verschiedenen Strichen gespeichert. Wie ihr hier seht, können aber Hindernisse auch behutsam überwältigt werden und auch andere Aktionen leise ausgeführt. So wird kein Lärm freigesetzt und der Killer wird euch nicht finden. Durch Zufall finden wir auch schon den ersten richtigen Ausgang. Leider haben wir die Sicherung noch nicht gefunden und diese auch noch nicht in den Sicherungskasten eingeführt, damit die Tür eine Zeit lang für uns offen steht und wir vom Anwesen entkommen können. Leider wird das einer unserer Mitspieler wohl nicht mehr erleben, denn wie ihr im Hintergrund seht, wurde einer gerade hingerichtet. Dies passiert, wenn ein Killer euren Lebensbalken auslöscht. Der Großvater schlägt immer wieder über das ganze Spiel hinweg Alarm, der euch aufdeckt und dem Killer preisgibt. Die Killer können auch den Großvater sozusagen leveln, indem sie ihm Blut von Opfern oder auch anderen Gefäßen auf der Map füttern, um diesen nach oben zu leveln und öfter ein Echo zu bekommen. Puh, das war ja aber nochmal knapp. Einen zweiten Schlag hätte ich wohl nicht ausgehalten. Nun heißt es Beine in die Hand und los. Nehmt am besten kleine Durchgänge oder andere Hindernisse, über die ihr flink hinweggleiten könnt. Jedoch der Killer schauen muss, wo er bleibt. Hier seht ihr, wie schnell man eigentlich Leben verliert. Es aber auch schnell mit Heiltränken wieder auffüllen kann. Diese sind über die ganze Map verteilt und müssen nur gefunden werden. Außerdem kann der Killer Hindernisse zerstören, um danach durch diese durchzugehen. Aus purer Angst erledigen wir dann auch schon den ersten Schritt und fliehen aus dem Keller. Während einer der drei Killer uns auf den Fersen ist, wird leider ein anderer unserer Teamkameraden hingerichtet. Doch wir finden einen Schrank und erleben dann etwas ganz Besonderes.
Hier wurden wir gerade selber Zeuge, wie der Grandpa mit Blut gefüttert wurde und damit Level 2 erreicht. Nun wird das Echo einfach deutlich öfter abgefeuert, was es für die Überlebenden umso schwieriger macht. Auch finden wir hier die Sicherung, welche zum Sicherungskasten gehört, der die untere Tür ja öffnen würde, um in die Freiheit zu gelangen. Noch schnell das Leben auffüllen, denn wir können ja nur zwei Gegenstände mitnehmen. Während wir einen der weiteren Ausgänge finden, für die wir aber noch ein Ventil benötigen, schafft es einer unserer Teamkameraden zu entkommen. Zum Glück habe ich ein Perk dabei, mit dem ich durch die ganze Map sehe, wo er entkommen ist. Auch hier eine kleine Unaufmerksamkeit und schon wird man vom Großvater wieder aufgedeckt. Auf dem Weg, denselben Ausgang wie unsere Teammates zu nehmen, stolpern wir doch tatsächlich über das Ventil. Und ja, warum dann nicht einfach selber probieren? Hier aktiviert sich auch schon ein weiteres der Standard Perks. Wenn ein Gegenstand aufgenommen wird, wird im Hintergrund das passende Gegenstück markiert, um den Weg einfacher zu finden. Doch man wird auch aufgedeckt. Jetzt noch schnell das Ventil installiert und dann muss nur noch abgewartet werden, bis sich der sehnlich erwartete Ausgang öffnet. Während wir unsere letzte Aufgabe lösen, werden wir unglücklicherweise nochmal aufgedeckt. Einer der anderen Killer kann uns dann noch finden, aber durch ein bisschen Glück und Ausweichen und Türen zu machen, können wir genug Abstand generieren, um mit ganz, ganz großem timing Luck das Ziel zu erreichen. So erreichen wir das Ziel und kommen doch noch als Gewinner aus dieser Partie. Nach Ende des Spiels kommt ihr auch schon zum Scoreboard. Hier wird euer Account-weites Level hochgezählt und darunter XP für eure gewissen Perks verteilt. Um auch die Perks einzeln nochmal zu leveln und so mehr Tiefe ins Spiel zu bringen. Noch einmal darunter schaltet ihr sogenannte Skill Points frei, mit denen ihr in eurem Skill Tree weitere Perks freischalten könnt. Unter dem Menüpunkt Anpassen könnt ihr dann eure Opfer und Familienmitglieder anpassen. Hierzu müsst ihr einfach eines der Opfer oder Familienmitglieder auswählen und dann den Tab wechseln. Der Tab ist dann spezifisch für diesen Charakter zugeschnitten. So könnt ihr jetzt nach Levelaufstieg auf den Fertigkeitsbaum Tab wechseln. Dieser bietet neue Fertigkeiten, also Perks und man muss sich natürlich entscheiden, in welche Richtung des Baumes man gehen will, denn die anderen Zweige werden dadurch abgeschnitten und auch so kann man nicht alle Perks besitzen. Mit der rechten Maustaste oder den Pfeiltasten kann natürlich zuvor schon durch den Baum gescrollt werden, um vorauszusehen, welche Perks man hier freischalten kann. Zusätzlich können hier auch Eigenschaftspunkte freigeschalten werden, welche zur Verbesserung der Charaktereigenschaften verwendet werden. Dafür können alle Fertigkeitspunkte auch wieder zurückerstattet werden, und der Baum nochmal von neu begonnen werden. Zurück im Tab Ausrüstungssätze könnt ihr dann alle eure Vorteile oder Perks wieder in die vorgesehenen Slots einfügen. Jeder Vorteil kann nur einmal mitgenommen werden und wird durch das Spielen automatisch verbessert. Durch die Erfahrungspunkte leveln auch eure Vorteile von Level 1 bis 3 und werden dadurch immer stärker und ihr könnt der Familie immer leichter entwischen. Die freigeschalteten Eigenschaftspunkte können dann auch zum Ausbessern der Schwächen eurer Charaktere verwendet werden, um so einen generell starken Charakter zu erhalten, der eigentlich keine Schwächen mehr kennt. Ich hoffe euch hat dieses kleine Tutorial geholfen und ihr seid schon einen Schritt weiter, um frei zu kommen. Wenn ihr euch noch ein Killer Tutorial wünscht, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare und lasst mir doch ein Like und ein Abo da. In diesem Falle vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.